హలో శ్రీనివాసుల రెడ్డి మన ఇంజనీర్ ఈరోజు మనము క్విక్ మెథడ్ ఆఫ్ ఎస్టిమేషన్ అంటే త్వరగా ఒక బిల్డింగ్ యొక్క అంచనాని అంటే ఎస్టిమేషన్ ఎలా కనుక్కోవాలి అనే విషయం మీద మీకు వివరంగా చెప్తానండి ఈ క్విక్ ఎస్టిమేషన్ వల్ల మనకు ఉపయోగం ఏంటి మనకు తొందరగా కనుక్కోవడం వల్ల మనకు ఉపయోగం ఎస్ మనం ఇది కనుక్కోవడం అంటే మనం ఒక అడ్మినిస్ట్రేషన్ శాంక్షన్ కోసం ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుంది అది కాకుండా మనం సెల్లింగ్ ప్రైజ్ని ఫైనల్ చేయాలనుకున్నటం కోసం ఇది తొందరగా అయిపోతుంది ఈ డీటెయిల్ ఎస్టిమేషన్స్ అయితే ఫుల్ అన్ని డ్రాయింగ్స్ వచ్చేవరకు ఫుల్ అండ్ ఫైనల్ మొత్తం టోటల్ డ్రాయింగ్స్ వచ్చేవరకు ప్లస్ అన్ని స్పెసిఫికేషన్స్ ఫైనల్ స్పెసిఫికేషన్ వచ్చేవరకు మనం వెయిట్ చేయాలి కానీ ఈ క్విక్ మెథడ్ ఎస్టిమేషన్లో ఓన్లీ సింగిల్ డ్రాయింగ్ అది కూడా మనకు ఓన్లీ బిల్డప్ ఏరియా తెలిస్తే మనము ప్రతి ఒక్క మెటీరియల్ యొక్క కన్జంప్షన్స్ ఏ మెటీరియల్ ఎంత రిక్వైర్మెంట్ వస్తుంది మెటీరియల్ రిక్వైర్మెంట్స్ మెటీరియల్ రే మెటీరియల్ యొక్క కాస్ట్ లేబర్ కాస్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ కాస్ట్ లేదన్నా కానీ టోటల్ కూడా యాడ్ చేసి ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ని వితిన్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్లో ఈజీగా మనం తెలుసుకోవచ్చు అది ఏ విధంగానో మీకు ఇప్పుడు చెప్తానండి ఫస్ట్ నేను ఈ బిల్డింగ్ మన ఎక్స్ మన ఎక్స్పీరియన్స్ ద్వారా తెలుసుకున్నది ఒక జీ ప్లస్ బై ఫైవ్ బిల్డింగ్ని నేను తీసుకున్నాను అంటే గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ ప్లస్ ఫైవ్ ఫ్లోర్స్ ఫైవ్ ఫ్లోర్స్లో ఫ్లాట్స్ ఉంటాయి గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ మొత్తం టోటల్లీ పార్కింగ్ మనం ఈ బిల్డప్ ఏరియాని క్యాల్కులేట్ చేసేటప్పుడు ఈ ఫ్లాట్స్ ఉన్న ఫైవ్ ఫ్లోర్స్ వచ్చేసి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తీసేసుకుంటాం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే టోటల్ స్లాబ్ ఏరియా ఎంత ఉంటే అది టోటల్గా బిల్డప్ ఏరియా కింద తీసుకుంటాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి పార్కింగ్ని మాత్రం మనం కన్సిడర్డ్ అయితే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటే మనం సగమే తీసుకుంటాము అందులో ఒక ఫైవ్ థౌసండ్ ఉంది అనుకోండి దీన్ని టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ తీసుకుంటాం అన్నట్టు అంటే ఫై పార్కింగ్ ఏరియాని మనం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కన్సిడర్డ్ చేస్తాము ఈ విధంగా మనం బిల్డప్ ఏరియాని మనకు అరైవ్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ బిల్డప్ ఏరియాతో మనం కాన్సెంట్స్ని ఉపయోగించేసేసి ఎవ్రీ మెటీరియల్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి సిమెంట్ కావాలి సిమెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బిల్డప్ ఏరియా ఇంటూ సేమ్ మెటీరియల్ కన్జంప్షన్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ ఎంసిసి అంటే మెటీరియల్ కన్జంప్షన్ కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ సిమెంట్ అది ఆ సిమెంట్ యొక్క కాన్స్టెంట్ ఎంత ఉంటుందో ఆ కాన్స్టెంట్ని ఆ కోవిషెంట్ని వేసేసుకుంటే మనకి సిమెంట్ కన్జ్యూషన్ వచ్చేస్తుంది మెటల్కి అయితే మెటల్ కన్జ్యూషన్ ఉంది అంటే ఈజీ ఫార్ములా మెటీరియల్ ఏ మెటీరియల్ కావాలనుకుంటే ఆ మెటీరియల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బిల్డప్ ఏరియా ఇన్ టు దట్ కాన్స్టెంట్ నేను ఆ కాన్స్టెంట్ మొత్తాన్ని టోటల్గా కొన్ని కొన్ని రోజుల నుంచి కలెక్షన్ చేసేసి దాన్ని ఒక ఎరవై ఒక ఫైనల్ కాన్స్టెంట్స్ని తీసుకున్నానంటు ఈ కాన్స్టెంట్స్ని ఉపయోగించేసేసుకొని మీరు ఈజీగా ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా సరే జీ ప్లస్ ఫైవ్ బిల్డింగ్స్ అని టోటల్గా ఉపయోగించు వేరే బిల్డింగ్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చా చేయకూడదా అనుకోవచ్చు ఓకే చేసుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం బట్ జస్ట్ స్లైట్ వేరియేషన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటాయి కానీ మెటీరియల్ కన్జంప్షన్స్ మాత్రం దాదాపుగా బిల్డప్ ఏరియాతో ఈక్వల్గా సరిపోతూ ఉంటాయి లేదా లైట్ వేరియేషన్స్ వస్తే మనం టెంటేటివ్ కాబట్టి ఇది ఉపయోగించుకోవచ్చు కానీ నేను చేసింది మాత్రం కంప్లీటెడ్ ప్రాజెక్ట్స్ అయిపోయినాయి సిమెట్రీ జీ ప్లస్ ఫైవ్ బిల్డింగ్స్ యొక్క క్వాంటిటీస్తో ఈ ఒక జీ ప్లస్ ఫైవ్ బిల్డింగ్కి మనం ఎలా కావాలనుకున్నాం దీంట్లో నేను నా మేజర్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఏంటంటే ఎక్స్టర్నల్ వాల్స్ వచ్చేసి టూ థర్టీ నైన్ ఇంచెస్ వాల్స్ ఇంటర్నల్ వాల్స్ వచ్చేసి ఫోర్ ఇంచెస్ వాల్స్ ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ ప్లాస్టింగ్ వచ్చేసి టూ కోడ్స్ ఆఫ్ వన్ ఇస్ టు ఫైవ్ సిమెంట్ ప్రపోషన్ అది సిమెంట్ మోటార్ అది అన్నట్టు దాని ప్రపోషన్ వచ్చేసి వన్ ఇస్ టు ఫైవ్ తోని మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలి అన్ని ఫ్లోరింగ్ వచ్చేసి టైల్ ఫ్లోర్ టైల్స్ ఫ్లోరింగ్ టోటల్ వచ్చేసి వుడ్ ఇవన్నీ ప్లస్ విండోస్ వచ్చేసి యూపీవిసి కానీ అల్యూమినియం కానీ ఇలా తీసేసుకొని నేను ఈ క్వాంటిటీస్ని అరైవ్ అయిపోయినా దాని ద్వారా మనకు ఒక కాన్స్టెంట్స్ వచ్చేసి ఈ కాన్స్టెంట్స్ ఉపయోగించి మీరు ఎవరైనా సరే ఇది నాన్ టెక్నికల్ ఆఫ్ బిల్డర్ కూడా నాన్ టెక్నికల్ అయిన బిల్డర్ కూడా ఈ యొక్క క్వాంటిటీస్ని ఈజీగా మనం తెలుసుకొని ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ని అరైవ్ కావచ్చు ఈ ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ అని మనం సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఫైనల్ చేయొచ్చు ఇది ఎలా అంటే ఫస్ట్ మనం సిమెంట్ సిమెంట్ వచ్చి అన్ని కాంక్రీట్ వర్క్స్కి టోటల్ కాంక్రీట్ వర్క్స్కి బిల్డింగ్ మొత్తానికి టోటల్ కాంక్రీట్ వర్క్స్కి ఎంత పడుతుంది అదేదండి దీనికంటే ముందు మనం ఏం చేసాం ఈ బిల్డింగ్ మనము ఎం ట్వంటీ గ్రేడ్ ఆఫ్ కాంక్రీట్తో మనం తీసుకున్నామంటే మన టోటల్ గ్రేడ్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ వచ్చేసి బిల్డింగ్కి ఎం ట్వంటీ గ్రేడ్ దానికి వచ్చేసి మన కాంక్రీట్ వర్క్స్కి టోటల్గా బిల్ పాయింట్ టూ త్రీ బ్యాగ్స్ వర్క్ స్క్వేర్ ఫీట్ ఆఫ్ బిల్డప్ ఏరియా ఇట్ ఈస్ ఎ క్లియర్ పాయింట్ టూ త్రీ బ్యాగ్స్ పడతాయి అన్ని కాంక్రీట్ వర్క్స్ టోటల్ స్లాబ్స్ కాల్ బీమ్స్ ఫ్రూటింగ్స్ అన్
కన్జంప్షన్ సిమెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బిల్డ్ అప్ ఏరియా ఇన్ టు దాని కాన్స్టెంట్ ఎంత వచ్చింది మనకి పాయింట్ ఫైవ్ టూ వచ్చింది పాయింట్ ఫైవ్ టూ బ్యాగ్ ఫర్ ఎస్ఎఫ్టీ ఆఫ్ బిల్డ్ అప్ ఏరియా కాబట్టి పాయింట్ ఫైవ్ టూ వచ్చేస్తే మనకి ఎన్ని బ్యాగ్ లేదు అని బ్యాగ్ వచ్చేస్తుంది ఇట్ ఈస్ అ వెరీ సింపుల్ వెరీ ఈజీ అండ్ వెరీ వీ కెన్ ఈజీలీ ఫైండ్ అవుట్ అండ్ దీ దీనికి టెక్నాలజీ కానీ ఏది అవసరం లేదు ప్రతి ఒక్కరు కూడా క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం స్టీల్ స్టీల్ అని వచ్చి త్రీ కేజీస్ ఫర్ వన్ స్క్వేర్ ఫీట్ ఆఫ్ బిల్డ్ అప్ ఏరియా అండ్ శాండ్ ఆఫ్ శాండ్ అనేది అన్ని కాంక్రీట్ వర్స్ వచ్చేసి వన్ పాయింట్ జీరో టూ సిఎఫ్టీ ఫర్ వన్ స్క్వైర్ ఫీట్ అండ్ మ్యాషనరీ వర్స్ వచ్చేసేసి పాయింట్ ఫోర్ నైన్ సిఎఫ్టీ ఫర్ వన్ స్క్వైర్ ఫీట్ అలాగే ప్లాస్టరింగ్ వచ్చేసి ఎక్స్టర్నల్ ప్లాస్టరింగ్ వేసిన పాయింట్ ఎయిట్ టూ సిఎఫ్టీ ఫర్ వన్ స్క్వైర్ ఫీట్ ఆఫ్ బిల్డప్ ఏరియా అండ్ వన్ పాయింట్ టూ ఎస్ఎఫ్టీ సిఎఫ్టీ ఫర్ వన్ స్క్వైర్ ఫీట్ ఆఫ్ బిల్డప్ ఏరియా ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ అండ్ ఫ్లోరింగ్ వచ్చేసి పాయింట్ వన్ సెవెన్ సిఎఫ్టీ ఫర్ వన్ స్క్వైర్ ఫీట్ ఆఫ్ ఏరియా వాటర్ ప్రూఫింగ్ వచ్చేసి పాయింట్ వన్ త్రీ సిఎఫ్టీ ఫర్ వన్ స్క్వైర్ ఫీట్ ఆఫ్ ఏరియా అండ్ అదర్ వర్స్ పాయింట్ జీరో సెవెన్ సిఎఫ్టీ ఫర్ వన్ స్క్వైర్ ఫీట్ ఆఫ్ బిల్డప్ ఏరియా ఇది మొత్తం టోటల్ వచ్చేసి త్రీ పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ సిఎఫ్టీ పడుతుంది మన ఒక శాండ్ ఏం కావాలంటే త్రీ పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ సిఎఫ్టీ ఫర్ వన్ స్క్వైర్ ఫీట్ అవ్వాలి అంటే మన కాన్స్టెంట్ వచ్చేసి శాండ్ యొక్క కాన్స్టెంట్ వచ్చేసి త్రీ పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ అంటే మన త్రీ పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ ఇంటూ బిల్డప్ ఏరియా ఉంటే మొత్తం టోటల్ శాండ్ ఎన్ని సిఎఫ్టీలు పడుతుంది ఈజీగా మనకి తెలిసిపోతానంట ఇట్ ఈస్ క్లియర్ అండ్ మెటల్ వచ్చేసి వన్ పాయింట్ జీరో ఫైవ్ సిఎఫ్టీ పర్ వన్ స్క్వైర్ ఫీట్ ఆఫ్ బిల్డప్ ఏరియా నెక్స్ట్ వచ్చేసి గ్రావెల్ బేస్మెంట్ ఫిల్లింగ్ కోసం వచ్చే గ్రావెల్ వచ్చేసి పాయింట్ నైన్ నైన్ సిఎఫ్టీ ఫర్ వన్ ఎస్ఎఫ్టీ ఆఫ్ బిల్డప్ ఏరియాకి వచ్చేస్తానంట బ్రిక్స్ వచ్చేసి బ్రిక్స్ మనకి వచ్చేసి నైన్ ఇంచెస్ ఫోర్ ఇంచెస్ అండ్ టూ త్రీ ఫోర్త్ ఇంచెస్ సైజ్ ఈ సైజ్ బ్రిక్స్ వచ్చి అప్ టు ప్లింత్ లెవెల్ అంటే బేస్మెంట్ అవన్నీ కలిసి అప్ టు ప్లింత్ లెవెల్ వరకు వచ్చేసి ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ నైన్ బ్రిక్స్ పర్ వన్ స్క్వైర్ ఫీట్ ఆఫ్ బిల్డప్ ఏరియాకి వస్తే ఎక్స్టర్నల్ వాల్స్ వచ్చి ఫైవ్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ బ్రిక్స్ ఇంటర్నల్ వాల్స్ వచ్చి ఫైవ్ పాయింట్ జీరో టూ బ్రిక్స్ టోటల్ వచ్చేసి ఎయిటీన్ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ నైన్టీన్ బ్రిక్స్ టోటల్ నైన్టీన్ బ్రిక్స్ పర్ వన్ స్క్వేర్ ఫీట్ ఆఫ్ బిల్డప్ ఏరియాకి మనకి వస్తాయి టోటల్ నైన్టీన్ బ్రిక్స్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ మనకు వచ్చేసి విండోస్ విండోస్ మనం ఆల్రెడీ చెప్పేసాం యూపీవీసీ కానీ అల్యూమినియం కానీ అని చెప్తాం యూపీవీసీ కానీ అల్యూమినియం కానీ వచ్చేసినప్పుడు మనకి పాయింట్ వన్ ఫోర్ స్క్వైర్ ఫీట్ ఫర్ వన్ స్క్వైర్ ఫీట్ ఆఫ్ బిల్డప్ ఏరియా వస్తే వచ్చేస్తుంది అంటే మనం మల్టిప్లై అయితే పాయింట్ వన్ ఫోర్ వేసాం అనుకోండి బిల్డప్ ఏరియాకి మనకి ఎంత స్క్వైర్ ఫీట్ ఆఫ్ అల్యూమినియం కానీ యూపీవీసీ కానీ విండోస్ కావాలో మనకి తెలిసిపోతుంది అలాగే గ్లాస్ కూడా సేమ్ పాయింట్ వన్ ఫోర్ స్క్వైర్ ఫీట్ ఫర్ వన్ స్క్వైర్ ఫీట్ ఆఫ్ బిల్డప్ ఏరియా వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్టైల్స్ ఆల్ రూమ్స్ అండ్ ఆల్ రూమ్స్ అండ్ బాల్కనీలోకి వచ్చేసేసి ఒకే టైల్స్ వేస్తాం ఎయిటీ ఫైవ్ టైల్స్ వేసేస్తే దానికి ఆల్ రూమ్స్ అండ్ అన్ని వచ్చి పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ స్క్వైర్ ఫీట్ ఫర్ వన్ స్క్వైర్ ఫీట్ అప్ బిల్డ్ అయ్యే పేరియాకి వచ్చేసి టాయిలెట్స్ బాత్రూమ్స్ లోకి వచ్చినప్పుడు ఫ్లోరింగ్ వచ్చేసి పాయింట్ జీరో ఫైవ్ ఎస్ఎఫ్టీ ఫర్ వన్ స్క్వైర్ ఫీట్ అప్ బిల్డ్ అప్ ఏరియా అండ్ డాడింగ్ వచ్చేసి పాయింట్ టూ జీరో స్క్వైర్ ఫీట్ వచ్చేస్తానట్టు టోటల్ వచ్చేసేసి మనకి ఈ టైల్స్ వచ్చేసి క్వాంటిటీ వచ్చి వన్ స్క్వైర్ ఫీట్ వచ్చేసి వన్ స్క్వైర్ ఫీట్ ఆఫ్ బిల్ల పేరియా వచ్చేస్తుంది ఇది మన టైల్స్ యొక్క క్వాంటిటీస్ కోసం రావడానికి వన్ అనేది దాని కాన్స్టెంట్ అయిపోయింది స్కటింగ్ అవుట్ ఉన్నది స్కటింగ్ వచ్చేసి పాయింట్ టూ ఫైవ్ రన్నింగ్ ఫీట్ ఫర్ వన్ స్క్వైర్ ఫీట్ ఆఫ్ బిల్డ్ అప్ ఏరియాకి వచ్చేస్తుంది ఆఫ్టర్ దట్ కిచెన్ ప్లాట్ఫామ్ కిచెన్ ప్లాట్ఫామ్స్ వచ్చేసేసి పాయింట్ జీరో వన్ టూ రన్నింగ్ ఫీట్ ఫర్ వన్ స్క్వైర్ ఫీట్ ఆఫ్ బిల్డ్ అప్ ఏరియాకి వచ్చేస్తాయండి ఇది ఈజీ నెక్స్ట్ వచ్చేసి పార్కింగ్ టైల్స్ ఈ పార్కింగ్ టైల్స్ వచ్చేసిన తర్వాత పాయింట్ వన్ ఫైవ్ ఈజ్ ద కాన్స్టెంట్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ ఎస్ఎఫ్టీ ఫర్ వన్ స్క్వైర్ ఫీట్ ఆఫ్ బిల్డప్ ఏరియా అలాగే మార్పుల్ వచ్చేసేసి మనం స్టేర్ కేస్ ఏరియా కానీ లాబీస్ లో కానీ టోటల్ మార్పులు వేయాలి వేస్తే రైజర్స్ రైజర్స్ కు వచ్చేసి పాయింట్ జీరో వన్ ఫోర్ స్క్వైర్ ఫీట్ ట్రెడ్స్ కు వచ్చేసి పాయింట్ జీరో టూ ఎయిట్ స్క్వైర్ స్క్వైర్ ఫీట్ ల్యాండింగ్స్ కు వచ్చేసి పాయింట్ జీరో టూ టూ స్క్వైర్ ఫీట్ టోటల్ వచ్చి పాయింట్ జీరో సిక్స్
టోటల్ మనము మనం ఏం చేయాలంటే దాన్ని కన్సి మనము టోటల్ని సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్గా కన్సిడర్ చేసుకుంటాం అంటే అంటే ఈ వచ్చిన అమౌంట్ని మనం ఇది సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫైవ్ పర్సెంట్కి ఆ అమౌంట్ అంటే మెటీరియల్ కాస్ట్ అయితే సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది టోటల్ కాస్ట్ అనుకుంటే ఈ వచ్చిన అమౌంట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఈ సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ నుంచి మనం క్యాలకులేట్ చేసేసి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అరైవ్ అయిపోతాం అంటే వన్ పర్సెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ మెటీరియల్ అమౌంట్ డివైడెడ్ బై సిక్స్టీ ఫైవ్ అని వేస్తే మనకు వన్ పర్సెంట్ ఇస్తుంది అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ చేసింది ఇంకో ట్వంటీ ఫైవ్ దట్ ఈస్ ద ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఈజ్ ద లేబర్ కాస్ట్ అంటే సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనేది మనకు క్యాలకులేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వచ్చేది ఈ క్యాలకులేషన్ ద్వారా వస్తుంది మనకి సిక్స్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈజ్ నైంటీ పర్సెంట్ ఈ నైంటీ పర్సెంట్ అనేది ఏంటంటే మెటీరియల్ కాస్ట్ ప్లస్ లేబర్ కాస్ట్ వచ్చేస్తుంది కానీ బ్యాలెన్స్ టెన్ పర్సెంట్ వచ్చేసి ఇండైరెక్ట్ కాస్ట్ ఇండైరెక్ట్ కాస్ట్ అనేది టెన్ పర్సెంట్ ఇది ఇండైరెక్ట్ కాస్ట్ దేనికోసం వస్తుంది అప్పుడు ఏమే ఒకటి ఏంటంటే ఈ శాంక్షన్ ఛార్జెస్ ఫస్ట్ మనం అప్రూవల్ కోసం వచ్చే శాంక్షన్ ఛార్జెస్కి ఒక టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెట్టేసుకోవాలి ప్లస్ సైట్ డెవలప్మెంట్ కోసం అంటే సైట్ క్లీనింగ్ చిన్న చిన్న బోర్లు టెంపరీ బోర్లు అవి వేయటం కోసం వన్ పర్సెంట్ వచ్చేసేసి ప్లస్ కన్సల్టెన్సీ ఛార్జెస్ ఈ కన్సల్టెన్సీ ఛార్జెస్ అంటే మనకి ఆర్కిటెక్ట్ కానివ్వండి స్ట్రక్చరల్ డిజైనర్స్ వీళ్ళందరి కోసం పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్స్ కోసం అడ్మినిస్ట్రేషన్ కోసం అంటే టోటల్ రిక్రూట్మెంట్ వాటి కోసం అనే అన్ని అరేంజ్మెంట్స్ కోసం టోటల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కోసం సైట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కోసం ఒక వన్ పర్సెంట్ తర్వాత సూపర్విజన్ ఛార్జెస్ అంటే ఈ రెమ్యునరేషన్స్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్ అండ్ సూపర్వైజర్స్ వీటందరి కోసం టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ వాళ్ళ మొబైల్ బిల్స్ అవన్నీ ఉంటాయి కదా అవన్నీ కలిపేసి ఒక టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ తర్వాత సైట్ రన్నింగ్ కాస్ట్ సైట్ రన్నింగ్ కాస్ట్ అంటే అదర్ దాని దీటి అంటే ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్లు వాటర్ కన్జంప్షన్ వీటన్నిటి కోసం సైట్ రన్ చేయడం కోసం కావాల్సిన బిల్స్ అన్ని వచ్చేసి లేబర్ షెడ్స్ లేబర్ కోసం ఏదైనా దాన్ని ఒక వన్ పర్సెంట్ పెట్టేసుకొని అదర్ ఛార్జెస్ కాంటిజెన్సీ ఛార్జెస్ అవి ఇవి కలిపేసేసి ఒక అదర్ ఛార్జెస్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ టోటల్ వచ్చేసి టెన్ పర్సెంట్ డైరెక్ట్ కాస్ట్ లో డైరెక్ట్ కాస్ట్ లో వచ్చేసి ల్యాండ్ కాస్ట్ ప్లస్ మనకి మెటీరియల్ కాస్ట్ లేబర్ కాస్ట్ వస్తుంది ఈ మూడు వచ్చేస్తాయి ఇది ఇండైరెక్ట్ కాస్ట్ లో ఇవన్నీ వచ్చేస్తాయి శాంక్షన్ ఛార్జెస్ ఇవన్నీ వచ్చేస్తాయి అంటూ ఈ డైరెక్ట్ కాస్ట్ లో డైరెక్ట్ కాస్ట్ లో మెటీరియల్ కాస్ట్ అనేది మనం ఇప్పుడు మనం ఇచ్చిన మెటీరియల్ కన్జంప్షన్ కాన్స్టెంట్ ద్వారా మనం ఫైనల్ చేసేసాం ఇది సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ గా ట్రీట్ చేసుకొని దాన్ని లేబర్ లేబర్ గా కన్వర్ట్ చేసి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ చేసి బ్యాలెన్స్ టెన్ పర్సెంట్ ఇటు బైఫర్కేషన్ చేస్తాం దీని ద్వారా మనం ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ ని ఈజీగా వితిన్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ లో మనం అరైవ్ అయిపోవచ్చు ఈ ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ ని తీసేసుకొని మనం అడ్మినిస్ట్రేషన్ యాంక్షన్ చేసుకోవచ్చు మెటీరియల్ ప్రొక్యూర్ చేసుకోవచ్చు మెటీరియల్ ఆర్డర్ ఇచ్చుకోవచ్చు ప్లస్ ఇదే కాకుండా మెటీరియల్ ఆర్డర్ ఇచ్చుకోవడమే కాకుండా మనం మనం సెల్లింగ్ ప్రైస్ అంటే ఎంత అపార్ట్మెంట్ ఏ ఒక ఎస్ఎఫ్టీ అప్పటికి సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత అనేది కూడా మనం మన ఇంక్లూడింగ్ మన ప్రాఫిట్ వేసేసుకొని మనం ఫైనల్ చేసేసుకోవచ్చు బిఫోర్ వర్క్ స్టార్ట్ చేసే ముందు వర్క్ చేసే ముందు మనం ఈ యొక్క అరేంజ్మెంట్స్ అన్ని చేసుకుంటే మనం ఎంత ఎక్కడికి పోతుంది ప్రాజెక్ట్ అనేది మనం చాలా ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చు ఈ విషయంలో ఈ ఈ యొక్క వీడియో ద్వారా మీకు నిజంగా ఇది బాగా నచ్చినట్టయితే ఈ క్విక్వెస్ట్ మిషన్ మీద మీ యొక్క సజెషన్స్ ఏమైనా ఉన్నా కానీ నా కింద మెసేజ్లో మీరు ఫార్వర్డ్ చేయండి ప్లస్ సబ్స్క్రైబ్ చేయటం మాత్రం మర్చిపోతు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి ఇది ఈజీ మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా కానీ మీరు మెసేజ్ చేయండి ఐ కెన్ రిప్లై షూర్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ధన్యవాదాలు